നമസ്കാരം വാസ്തുവിദ്യയുടെ എട്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഏഴാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നാം നിർത്തിയത് വർണ്ണപരമായിട്ടുള്ള ഭൂമിയുടെ വിഭജനത്തെയും അതിനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാർഗങ്ങളെയും കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നാം പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നാം ശ്രദ്ധ നൽകുവാൻ പോകുന്നത് ഭൂമിയുടെ തനതായ കിടപ്പനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ചരിവുകൾ അനുസരിച്ചിട്ട് വാസ്തുവിൽ അത് നൽകുന്ന ഫലത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഭൂമി വളരെ നിരപ്പായ ഒരു ഭൂമിക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും നല്ലത് തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ഭൂമി നിരപ്പല്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഡിക്കുകൾ നാലാണ് ഉള്ളത് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് വടക്ക് കിഴക്ക് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന ഭാഗം കിഴക്കായിട്ടും സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാറായിട്ടും കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ കിഴക്കോട്ട് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇവിടെ ഇടതുവശം വരുന്നത് വടക്കായിട്ടും വലതുവശം വരുന്നത് തെക്കായിട്ടും കണക്കാക്കുന്നു ഇനിയും ഈ കിഴക്കും അതുപോലെ തന്നെ വടക്കും വരുന്നതിൻ്റെ മധ്യേ കോണോട് കോൺ വരുന്നതാണ് വടക്ക് കിഴക്ക് അതുപോലെ കിഴക്കിനും തെക്കിനും മധ്യേ കോണോട് കോൺ വരുന്നത് തെക്ക് കിഴക്ക് അതേപോലെ തന്നെ തെക്കിനും പടിഞ്ഞാറിനും മധ്യേ കോണോട് കോൺ വരുന്നത് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വടക്കിനും പടിഞ്ഞാറിനും മധ്യേ കോണോട് കോൺ വരുന്നത് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ നാല് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് വടക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ദിക്കുകളെന്നും വടക്ക് കിഴക്ക് തെക്ക് കിഴക്ക് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് എന്ന് പറയുന്നത് വിധിക്കുകൾ എന്നും പറയും അപ്പോൾ ദിക്കുകളും വിധിക്കുകളും ദിക്കുകൾക്കനുസരിച്ചാണ് വാസ്തുവിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് വീടിൻ്റെ ദർശനമാകട്ടെ വീടിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആകട്ടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണക്കുകളാകട്ടെ എല്ലാം ദിക്കുകളനുസരിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രഹം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ആ ഗ്രഹം അത്യന്താപേക്ഷിതമായി ദിക്കുകൾക്കനുസൃതമായി മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വീട് ഒരു വീട് മാത്രമേ വാസ്തുവിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഭേദഗതി ചെയ്യുകയോ കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പം ദിക്കുകൾക്കനുസൃതമായിട്ട് ഗ്രഹം നിർമ്മിക്കുക വിധിക്കുകൾ നമ്മൾ നാം ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ആ വിധിക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നാം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ വിധിക്കുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് കൂടുതൽ കണക്കുകളെക്കുറിച്ചും ദിക്കുകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നാലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ കൂടുതൽ വിശദമാക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ചിത്രം ഞാനിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം കസർത്ത് കളിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അത് പിടികിട്ട് സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ബോർഡിൽ ഞാനൊരു ചിത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ ഇതിൽ ഇത് പ്ലോട്ടാണ് ഈ സമയതരത്തിൽ കാണുന്ന പ്ലോട്ടാണ് പ്ലോട്ടിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്തേക്ക് കാണുന്നത് വടക്ക് ദിക്കായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ ഡ്രോയിങ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്സിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ വടക്ക് താഴേക്ക് തെക്ക് മുമ്പിലേക്ക് കിഴക്ക് പുറകിലേക്ക് പടിഞ്ഞാറ് കോണോട് കോണ് ഇത് വട ഇത് വടക്ക് കിഴക്ക് ഇത് 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 തെക്ക് കിഴക്ക് വടക്ക് കിഴക്ക് ഇത് തെക്ക് കിഴക്ക് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഇത് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് അപ്പോൾ ഈ നാലെണ്ണം ദിക്കുകളും ബാക്കി നാലെണ്ണം വിധിക്കുകളുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ദിക്കിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു സമതരപ്പായ പ്ലോട്ടാണെങ്കിൽ ഈ പ്ലോട്ട് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ചെരിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഭാവമാറ്റം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് ഉള്ള മൂന്ന് മൂന്ന് ചരിവുകളാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് തെക്ക് പടിഞ്ഞാർ ഭാഗം ഉയർന്നിട്ട് നേരെ വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് ചരിഞ്ഞ് വരിക ഈ പ്ലോട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഈ കോണിൽ നിന്ന് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറെ കോണിൽ നിന്ന് വടക്ക് കിഴക്ക് കോണിലേക്ക് ചെരിയുക അത് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം അതാണ് അത് സർവ അത് ശരിക്കും സർവമംഗളം എന്നാണ് എന്ന് പറയുക മറ്റൊന്ന് പടിഞ്ഞാർ വശം ഉയർന്നിട്ട് നേരെ പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് ഇത് മാറുന്നു ഈ തെക്ക് പടി ഇത് മാറിയിട്ട് പടിഞ്ഞാർ വശം മുഴുവനെ ഉയർന്നിട്ട് കിഴക്കോട്ട് കിഴക്കോട്ട് ചരിഞ്ഞ് വരിക ഇങ്ങനെ പടിഞ്ഞാറ് ഉയർന്ന കിഴക്ക്
തെക്ക് വശത്ത് നിന്ന് വടക്കോട്ട് ചാഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു അത് ധനാഗമമാണ് പറയുന്നത് ധനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായതുകൊണ്ടും ധനത്തിൻ്റെ തോതനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ആളുകളുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു കാലമായതുകൊണ്ടും അതും വളരെ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുള്ള ഒരു ഒരവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥകളാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായി പറയുന്നത് അതായത് തെക്ക് നിന്ന് വടക്കോട്ട് ചാഞ്ഞ ഭൂമി പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് ചാഞ്ഞ ഭൂമി തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് വടക്ക് കിഴക്കോട്ട് ചാഞ്ഞ ഭൂമി ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഭൂമികൾ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിരപ്പായ ഭൂമി അഭിവൃദ്ധിയെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇനി മറ്റ് ചരിവുകൾ എന്താണ് വാസ്തുവിൻ്റെ അഭിപ്രായമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് ചരിയുന്നതിന് പകരം കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ടാണ് ചരിവെങ്കിൽ എന്താണ് ഫലമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വാസ്തു പറയുന്നത് കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ചരിവുള്ള ഒരു ഭൂമിയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചരിവുള്ള ഭൂമിയാണെങ്കിൽ അത് ദാരിദ്ര്യത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നുള്ളത് അപ്പം ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഭൂമിയാണ് അത് ദ്രവ്യനഷ്ടങ്ങളും ദാരിദ്ര്യവും അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ഭൂമിയാണ് കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറേക്ക് ചരിവുള്ള ഭൂമി ഇനി നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ മുമ്പേ ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നാണ് തെക്ക് നിന്ന് വടക്കോട്ട് തെക്ക് നിന്ന് വടക്കോട്ട് ചരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ധനാഗമമാണ് തിരിച്ച് വടക്ക് നിന്ന് തെക്കോട്ടാണ് ചരിയുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് ഫലം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വാസ്തു പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫലം മരണമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അത് ഞെട്ടിത്തിരി പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട മരണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഒരു ഗ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുറവിനെയാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നതെന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി മിസ് ഫോർച്യൂൺ ടോട്ടൽ മിസ് ഫോർച്യൂൺ അതായത് അത് ആ മരണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മളുടെ വേൾഡ്ലി ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ഒരു വളരെ താഴേക്ക് പോക്കിനെ കാണിക്കുന്നു എന്ന് എടുക്കുക അതിനകത്ത് അല്ലാതെ അത് മരണപ്രധാനമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഭൂമിയല്ല മരണം തന്നെ സംബന്ധി സംബന്ധിക്കും അങ്ങനെ ആ ഒരു തരത്തിൽ അതിനെ കാണേണ്ട കാര്യമില്ല അതിനെ ഇത്തരത്തിൽ എടുത്താൽ മതി അത് വളരെ നെഗറ്റീവാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഭൂമി വടക്ക് നിന്ന് തെക്കോട്ട് ചെരിയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ മുമ്പേ ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് പറഞ്ഞത് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് വടക്ക് കിഴക്കോട്ട് ചെരിഞ്ഞ ഭൂമിയാണ് ഇനി അതിന് നേരെ തിരിച്ചുള്ള ചെരിവാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഫലമെന്ന് വാസ്തു പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വടക്ക് കിഴക്ക് നിന്ന് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ചരിഞ്ഞതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫലം പറയുന്നത് ധനനാശമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചരിവുള്ള ഭൂമിയാണെങ്കിൽ അതിൽ താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബിസിനസ് ക്ലാസ്സൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഭൂമിയിൽ താമസിച്ചാൽ വളരെ അധികം സാമ്പത്തികമായ വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ശാസ്ത്രം അതിൽ പറയുന്നത് ഇനി അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇനി അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ റിസർച്ച് ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് അതിനൊരു ഒരു 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 ന്യായം അതിന് നമുക്ക് ലഭിക്കും അടുത്തത് വായുകോണ് ഉയർന്ന് അഗ്നികോണ് താണ് വായുകോണ് അതായത് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഉയർന്ന് തെക്ക് കിഴക്ക് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഉയർന്ന് തെക്ക് കിഴക്ക് ഇതിലേക്ക് ചാഞ്ഞു വരുന്ന ഭൂമി അതും ധനനാശമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് വടക്ക് കിഴക്ക് നിന്ന് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ചരിയുന്നതും വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് തെക്ക് കിഴക്കോട്ട് ചരിയുന്നതും രണ്ടും കോണോട് കോണുള്ള രണ്ട് ചരിവും ധനനാശത്തെ നൽകുന്നതാണെന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഉയർന്ന് കിഴക്കോട്ട് ചെരിയുന്നത് അഭിവൃദ്ധിയായിട്ട് നാം മുമ്പേ പറയുകയുണ്ടായി കിഴക്കുയർന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ചെരിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞോന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്നാലും അതൊന്നുകൂടെ പറയാം അത് ദാരിദ്ര്യത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് കിഴക്കുയർന്ന് പടിഞ്ഞാറേക്ക് ചെരിയുന്നത് ദാരിദ്ര്യം നൽകും അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് കേസും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതായത് നേരെ മൂന്ന് കേസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള അതായത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ മൂന്ന് കേസ് നാം പറഞ്ഞത് കിഴക്കോട്ടുള്ള ചരിവ് വടക്ക് കിഴക്കോട്ടുള്ള ചരിവ് വടക്കോട്ടുള്ള ചരിവ് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടുള്ളത് വടക്കോട്ടുള്ള ചരിവ് പടിഞ്ഞാറോട്ടുള്ള ച
നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞ മൂന്നും നമുക്ക് അത്ര ഗുണകരമല്ല ഇനി അടുത്തത് തെക്ക് കിഴക്ക് ഉയർന്നിട്ട് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറേക്ക് ചരിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വരുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പേ ധനനാശമാണ് അത് പറഞ്ഞത് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് തെക്ക് കിഴക്ക് ഉയർന്ന് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറേക്ക് ചരിഞ്ഞ് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ശാസ്ത്രം പറയുന്ന പുത്രനാശം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഡിസൻഡൻസ് നിങ്ങളുടെ പിൻഗാമികളുടെ ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രസ് ഇല്ലായ്മ അവരുടെ അവരുടെ ഒരു കെടുതിയാണ് ശാസ്ത്രം ഇതിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൂമിയിൽ അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ വിട്ടുപോയി പോയിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് ഒരെണ്ണം നമ്മൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അത് പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് പറഞ്ഞു വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് എന്ന് പറഞ്ഞു വടക്ക് നിന്ന് പറഞ്ഞു ആ വടക്ക് കിഴക്ക് നിന്ന് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറോട്ടും പറഞ്ഞു ധനനാശം പറഞ്ഞു ദാരിദ്ര്യം പറഞ്ഞു ആ എല്ലാം പറഞ്ഞു നമ്മൾ എട്ടെണ്ണവും പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എട്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രേ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുള്ളൂ നമ്മുടെ ഭൂമി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഭൂമി നിരപ്പായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഉയർന്ന് വടക്ക് കിഴക്ക് താണതായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറ് ഉയർന്ന് കിഴക്ക് താണതായിരിക്കുക അതും അല്ലെങ്കിൽ തെക്കുയർന്ന് വടക്ക് താണതായിരിക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള ഭൂമികൾ ആയിരിക്കും ഏറെ നല്ലത് നല്ലത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പറയുന്നു എന്ന് അത് പറയുന്നതിന് ഒരു ന്യായം ഉണ്ട് അത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓറഞ്ച് പോലെ ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി ചരിഞ്ഞ ഒരു അച്ചുതണ്ടിൽ വട്ടം കറങ്ങണ അപ്രതീക്ഷണമായിട്ട് വട്ടം കറങ്ങാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ അപ്രതീക്ഷണമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വട്ടം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഇവിടെ സൂര്യനുണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യന് ചുറ്റും ഇതേ ഫോഴ്സിൽ ഇത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രദക്ഷിണത്തിൽ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഇക്കറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിന് അതായത് ഈ മധ്യരേഖയുടെ സമീപത്തുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഏറെക്കുറെ ലോകത്തിലെ തൊണ്ണൂറ് ഒരു പകുതിയിലധികം പകുതിയല്ല എഴുപത് എൺപത് എഴുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം രാജ്യങ്ങളും ഈ നോ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ് അതായത് ഭൂമിയെ രണ്ടാക്കി പൊളന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഭാഗത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ശാസ്ത്രം ഡീൽ ചെയ്യുന്നതും ഏറെക്കുറെ ഈ രാ ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും ആ ഭൂമിയുടെ ഒരു ഒരു കറക്കം അത് കിഴക്കോട്ട് നമ്മൾ കറങ്ങി ശക്തമായി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭൂമി ആ ഭൂമിയുടെ ഘടനയിൽ തന്നെ ആ ഭൂമിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഉയർന്ന് വടക്ക് വശവും കിഴക്ക് വശവും താണ് വരത്തക്ക രീതിയിലാണ് വർത്തുളാകൃതിയിലാണ് ആ സർക്കുലർ സർഫസ് നിൽക്കുക അപ്പോൾ മുമ്പോട്ട് ആഞ്ഞ് കറങ്ങുന്ന ഒരു ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഷെയ്പ്പ് ആ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അതിന് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് അനുകൂലമായിട്ട് രീതിയിലാണ് ആ കറക്കത്തെ ആ പ്ലോ ഒരു വിഘാതം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അതേസമയം മറിച്ച് തിരിച്ച് ആ ഭൂമി നേരെ തിരിച്ചാണെന്ന് വെച്ചോളൂ തിരിഞ്ഞ് തെക്ക് വടക്കിഴക്ക് വശം ഉയർന്ന് വടക്കോട്ട് തേച്ച് ആഞ്ഞ ഒരു ഭൂമിയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഇത് വളരെ രസമായ വളരെ തമാശയായിട്ട് തോന്നും ഇത്രയും വലിയൊരു ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്രയും ഒരു ചെറിയ ചരിവുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് ബാധിക്കാനാണ് അതിനെ ബാധിക്കാൻ എന്ത് ബാധിക്കാനെന്നുള്ളതല്ല അവിടെ ചോദ്യം അതിൻ്റെ ആ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റം പോലും സൂക്ഷ്മ അതിലെ സൂക്ഷ്മജീവിയായ നമ്മളെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ കിഴക്ക് വശം ഉയർന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇത് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എ ബ്ലോക്ക് ഫോർ ദ ഈസി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എർത്ത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ വാട്സ് ഔട്ട് ഓഫ് എനർജി അത് ഏത് തരത്തിലാണ് നമ്മളെ ബാധിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇനിയും അത് കൂടുതൽ റിസർച്ചിലൂടെ അത് കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആ തരത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവായിട്ടും ധനനാശ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ മേ ബി നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ ആയിരിക്കും ഇത് അഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക മേ ബി നമ്മുടെ കർമ്മത്തെ ആയിരിക്കും ഇത് അഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ദോസ് തിങ്സ് വി നീഡ് ടു റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് അല്ലെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ത്രൂ ഫർദർ റിസർച്ച് എന്ന് വേണം വേണി വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതിന് ഇത് വളരെ ലോ
എട്ട് ചരിവുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ മൂന്ന് ചരിവുകളാണ് നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളത് ബാക്കി അത്രയും ചരിവുകളും നമുക്ക് അത്ര ഗുണകരമല്ല അപ്പോൾ ഇനിയും നിങ്ങൾ വസ്തു വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു വസ്തു വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നിശ്ചയമായിട്ടും ഈ ഭൂമിയുടെ ചരിവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ബോധവാനായിരിക്കണം പിന്നെ ഇതിനെ വാസ്തുവിദ്യയിൽ ഇതിനെ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനൊക്കെ മാർഗങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ആ റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ മാർഗങ്ങളെക്കാളും നല്ലത് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫൈൽ ലാൻഡിൻ്റെ പ്രൊഫൈലാണ് ദാറ്റ് വിൽ ബെനിഫിറ്റ് യു മോസ്റ്റ് ആ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ലാൻഡിൻ്റെ കിടപ്പാണ് നമ്മളെ നമുക്ക് സഹായകരമായി വരുവാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ സമനിരപ്പായ ഭൂമി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ വടക്കോട്ട വടക്കുകിഴക്കോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കിഴക്കോട്ട് ചായുള്ള ഭൂമി സ്വീകരിക്കുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇത്രയും മതി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് ഫർദർ അതിൻ്റെ ദിക്കുകളിലേക്കും എങ്ങനെയാണ് ദിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പല ഇനി വളരെയധികം രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും അവതരിപ്പിക്കാനുണ്ട് അത് മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കൂടുതൽ രസകരമായി തോന്നും അപ്പം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നാളെ കാണാം അപ്പം വാസ്തു താല്പര്യരായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വാസ്തുശാസ്ത്ര ട്രഡീഷണൽ ഇന്ത്യൻ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബെൽ ബട്ടൺ മറക്കാൻ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക സംശയങ്ങളുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കഷൻ ഫോറത്തിലൂടെ ചോദിക്കാം വീഡിയോയിൽ കൂടെ തന്നെ ഉത്തരം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് നമസ്കാരം